Gregorian Pivolaru s-a născut la 12 martie 1952 în comuna Târtășești, județul Ilfov. Încă din copilărie este pasionat de lectură. Anii de școală, de liceu, precum și cei care au urmat și petrece în bibliotecile din capitală, studiind mii de cărți de fizică, chimie, alchimie, parapsihologie, psihanaliză, medicină, sexologie. Treptat, descoperă domeniul fascinant al spiritualității orientale și se dedică în întregime studiului și practicilor yoghine. Erudiția și realizările spirituale dobândite prin practica perseverentă îi vor conferi de altfel în 1990 titlul de profesor de yoga al Universității International Himalayan Vishwaguru Yoga University și apoi atestatul de profesor de yoga al Școlii Superioare de Cercetări din cadrul Academiei Universale pentru Pace. În 1971 începe să predea primele cursuri de yoga. Tot în această perioadă intră în vizorul securității statului datorită corespondenței sale cu marele istoric al filozofiei religiilor Mircea Eliade, considerat de regimul comunist dușman al poporului datorită preocupărilor sale privind sistemul yoga și misticismul oriental. Locuința este percheziționată pe motiv că ar ascunde arme. După investigații amănunțite, îi sunt însă confiscate toate cărțile de filozofie orientală și ezoterism, corespondența și caietele cu însemnări. În 1982, când au fost suspendate cursurile de yoga, a continuat să predea în ilegalitate. Avea 170 de cursanți. Pe 17 aprilie 1984 este arestat, acuzat fiind de complot împotriva lui Ceaușescu. În viziunea securiștilor, era considerat mai periculos chiar decât un criminal de rând, pentru că ar fi acționat într-o manieră subtilă ce nu putea fi contracarată. Este apoi închis la penitenciarul Mărgineni în regim de detenție cu lanțuri, doar pentru că a evadat din arestul securității statului unde fusese reținut fără niciun fel de hotărâre judecătorească. De altfel, în afara evadării, Gregorian Vivolaru nu a fost acuzat că ar fi săvârșit vreo altă infracțiune prevăzută de legea din acea perioadă. Am evadat realizând în felul acesta un protest sui generis care a oprit o anchetă aberantă. Toți cei care în acea perioadă urmau cursurile de yoga ale profesorului Gregorian Vivolaru au fost arestați și bătuți de agenții securității. Deci era o tensiune să te ai cu miliția în spate, cu securitatea în spate să faci yoga în România înainte de Revoluție. Am trecut prin tot uh, aparatul represiv al securității, arest, arest la domiciliu, bătaie, tortură, anchete fără sfârșit, confiscare de materiale, urmărire pe stradă, ascultarea telefonului, tot ce se practica în perioada respectivă. În septembrie 1989 este internat la spitalul Închisoare Poiana Mare alături de deținuți cu mari probleme psihice. Uh, securitatea a indicat uh, acel medic să-l uh, să dopeze, să-l uh, să administreze efectiv uh, de medicamente care în mod normal ar fi distrus uh, un om normal, un, un om uh, comun ar fi distrus în maxim o lună. Acolo simțeam că un om foarte ușor ar putea să, să nebunească sau ar putea să, să fie, să cadă pradă de tânzește. Medicul care trebuia să-l trateze pe gri a zis că el nu va face acest lucru. Deci el a riscat practic pâinea lui de medic de acolo pentru că a zis că așa ceva nici la ultimii criminali nu se administrează acel tratament. Este vorba de medicul psihiatru Leonard Hriscu, în salonul căruia fusese internat în acea perioadă Gregorian Bivolaru. Nu se poate fost de schizofrenie paranoidă. Așa am impresia. Și asta nu. Nu era. Asta nu accept ca diagnostic. Nu era un om care să aibă nevoie de tratament psihiatric. Ceva a fost forțat aici. N-aș putea exact să spun de unde venea nota forțată. Nu avea nicio motivație să-l ținem, că era un autodidact care citise foarte mult și în multe domenii era pregătit, le aborda și de multe ori eu trebuia să mă retrag, fiindcă nu aveam atâta cunoștință în domeniile respective. Profesorul de yoga fusese internat din motive politice, altfel, susține psihiatrul, nu se poate explica de ce imediat după Revoluție la spital s-a întocmit o comisie specială care l-a externat în câteva ore. În martie 1990, profesorul Bivolaru reîncepe să predea yoga. Sunt deschise cursuri întâi în București, apoi la scurt timp în întreaga țară. 
Cursurile sunt susținute de instructori competenți sub directa îndrumarea profesorului Gregorian Bivolaru. Pe lângă cursul de yoga s-au dezvoltat și alte domenii de studiu. În cadrul mișcării de integrare spirituală în absolut, se predau acum cursuri de parapsihologie și voaism, astrologie și medicină naturistă. Aceste cursuri sunt frecventate în prezent de peste 35.000 de români și aproape 1.000 de cursanți din Danemarca, Anglia, Germania, Franța, Olanda, Statele Unite ale Americii, Japonia și Canada. Deși regimul comunist a schimbat după Revoluția din decembrie 1989 și cursurile de yoga au intrat în legalitate, la numai doi ani încep să apară problemele. Întâi cu închirierea sălilor, a urmat apoi amenințări ca în august 1994 profesorul Bivolaru să fie bătut în timpul unei tabere internaționale de yoga la Costinești în propria cameră de hotel. Un grup de indivizi foarte bine făcuți, foarte solizi, au năvălit pe ușă au uh, început să distrugă chiar mobilierul, au uh, început să arunce cărți pe fereastră, să arunce bunuri din, uh, din uh, acea cameră. Uh, L-au bătut pe domnul Bivolaru, au început să-l lovească cu pumnii, cu picioarele. El a fost lovit uh, purtând ochelari, deci uh, a zburat ochelari, s-a plecat, a, fost, a început să-l lovească cu picioarele. Deci a fost așa o scenă de violență foarte mare strigând că lasă că te-am avertizat, te învățăm minte. Cu toate că au existat martori care i-au recunoscut pe agresori în mod straniu, poliția nu a făcut niciun fel de investigație în acest caz. În 1995, în apartamentul profesorului de yoga, Gregorian Bifolaru, izbucnește un incendiu urmat de o explozie care afectează și alte câteva zeci de locuințe din acest bloc. În urma incendiului au ars peste 3000 de cărți. Datorită exploziei s-au -au spart geamurile din tot blocul, au sărit uși din țâțâni, s-au crăpat ziduri. Concluziile acestor expertize au fost că explozia s-a datorat nu uh, neglijenței uh, domnului Bivolaru sau a uh, unei utilizări necorespunzătoare a aparatelor casnice, și acolo s-au găsit uh, urme de benzină, uh, țeava de la aragazul din bucătărie, deci țeava de gaze tăiată și de asemenea uh, urme uh, de forțare a grilajului din uh, baie, pe unde se presupune că cineva a intrat uh, în uh, apartament. Potrivit procesului verbal de constatare, întocmit de Brigada de Pompiere a Capitalei, incendiul a fost provocat de o mână criminală și investigația organelor de ordine, poliția și procuratura se oprește aici. La aproape 10 ani de la izbucnirea incendiului, care ar fi putut omorâ câțiva zeci de oameni, vinovatul nu a fost descoperit. În nenumărate rânduri, ca urmare a atacurilor nefondate din mass media, autoritățile competente, poliția și procuratura, au efectuat numeroase percheziții la sediile mișcării spirituale de integrare în absolut, al cărei mentor spiritual este profesorul Bivolaru. În urma acestor percheziții s-a constatat că nu au fost încălcate legile în vigoare de niciun adept al mișcării. Nimic nu se poate însă compara cu descinderile de o violență inimaginabilă din 18 martie 2004, atacurile calomnioase din mass media, culminând apoi cu arestarea ilegală a profesorului Gregorian Bivolaru. Abuz, complot, discriminare și încălcarea flagrantă a legilor țării. Acestea sunt concluziile la care a ajuns orice român cu bun simț care a urmărit în mass media acțiunea propagandistică a parchetului privind cazul Misa și Gregorian Bivolaru. Cel din tâi semn de întrebare privind legalitatea acțiunilor din dosarul cu nume de cod Crist, ne-l punem odată cu prima reținere la poliție a domnului Gregorian Bivolaru. Aceasta a avut loc exact în momentul în care locuința profesorului era percheziționată. Gregorian Bivolaru a fost luat de pe stradă de polițiști și dus la secția de poliție pentru a-l împiedica astfel să fie prezent în timpul perchezițiilor. Chiar în ziua în care la apartamentul meu se realiza în forță o percheziție despre care eu nu aveam cunoștință, am fost invitat 
la circa de poliție de care aparțin, mi s-a spus că este pentru o verificare de rutină, cu această ocazie mi s-au luat datele din buletin și apoi după o jumătate de oră mi s-a dat drumul spunând că această verificare s-a încheiat. La a doua întrebare privind desfășurarea ulterioară a evenimentelor, un răspuns logic este și mai greu de găsit. De ce domnul Gregorian Bivolaru ar fi vrut să treacă ilegal granița, așa cum a fost acuzat, dacă ar fi putut părăsi țara cu acte în regulă? Deci este un scenariu. M-au reperat domnii de la de aici, din clădire, au zis că ăsta este Bivolaru și apoi m-au luat și m-au băgat aici. Deci n-ați încercat să treceți ilegal? Nu, nu, nu. Și am martor, am nenumărat marș. Au apărut cinci uh, polițai de frontieră în uniformă, împreună cu o altă persoană care fotografia, care era îmbrăcată în civil, iar domnul Bivolaru era bruscat, era tras cu brutalitate în exteriorul clădirii pe acea ușă, timp în care îi se făceau fotografii. A fost târât în forță în exteriorul clădirii pe trotuar, orientat cu fața către Ungaria, ca și cum dânsul ar fi vrut să fugă. Și în acest moment îi se făceau fotografii. Cu toată campania antimisa, cotidiane ca libertatea și adevărul susțin același lucru. A fost o înscenare. Explicația. Partidul de guvernământ dorește astfel să distragă atenția opiniei publice de la o altă operațiune. Cazul deputatului Gabriel Bivolaru, condamnat la 5 ani de închisoare pentru fraudarea băncii române de dezvoltare cu 60 de milioane de dolari. Și povestea abuzurilor continuă. Gregorian Bivolaru este arestat la frontieră în urma acuzației de tentativă de trecere frauduloasă a graniței. Este dus apoi la București ca un mare infractor cu cătușe la mâini și escortat de nenumărați jandarmi ale trupelor de ordine. Este judecat noaptea de un complet de judecată constituit ad hoc, dar total necompetent din punct de vedere legal. S-a acționat astfel cu o rapiditate disproporționată în raport cu așa zisa acuzație. În urma sentinței judecătorești, Gregorian Bivolaru este arestat preventiv pentru 29 de zile. Această arestare n-a fost decât un pretext, ordinul de reținere a fost decât un pretext ca să-i ca să fie adus regim de urgență la București, unde din senin s-a cap prin farme că au apărut alte două acuzații. În cazul lui s-a respectiv Gregorian Bivolaru sau un cărcat flagrant pe vederea de care sau după 5 zile de detenție abuzivă, profesorul Gregorian Bivolaru este eliberat din închisoare pentru a fi judecat în libertate. Acuzațiile aduse sunt tentativă frauduloasă de trecere a graniței și întreținerea de relații sexuale cu o minoră. Singurele probe privind acuzația că profesorul Gregorian Bivolaru ar fi întreținut relații sexuale cu o fată de 17 ani sunt declarațiile minorei semnate în condiții ilegale, lipsa unui avocat și presiuni din partea anchetatorilor. Acesta mă trează de păr, din spate, și mi-a zis că nu dă drumul până nu spun. Și tot insista să mă tragă de păr. Și au început să plâng. În final am fost silită și chiar au zis că mă bat dacă nu, nu semnez acea declarație. Și pe mea și pe adunțul de care au scris este el de mână. Mădălina Dumitru a depus însă plângere la parchet, în care îi acuza pe procuror că au forțat-o să semneze o declarație falsă. Presupusa victimă a lui Gregorian Bivolaru a ajuns de fapt victima anchetatorilor și apoi a mass mediei. Nu am fost atât violată de nimeni și atât sunt numai minciuni și nu, nu știu de asta. Nu, nimic, nu știu de asta. 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 Nu ști